I'm from Saturday Group and estudyante po ako ni Pastor Wendell sa BBC. Amen? So, isa din ako sa inyo. Amen? And we enjoy the presence of, presence of the Lord. Hallelujah. Sa so, wagaw ito, mga kapatid, kinakabahan ako talaga. <laughs> ito pala ang feeling kapag Sunday. <laughs> but praise the Lord. The pre His presence is overwhelming. Amen? Doon pala sa praise and worship, napupunong-puno na yung puso natin. Amen? And it, it, it is always good um, choice natin na pumunta dito. Amen? Walang pumilit sa atin. Amen. Kung first time ka, kapatid, hindi ito aksidente. Plano ito ng ating Panginoon at huwag mong sasayangin. Sana huwag nga ito ang huli. Huli yung pagkakataon na makita ka namin. Bagos, ito ang umpisa ng journey mo sa ating Panginoon Jesus. Amen? Hallelujah. So, um, shall we pray? Shall we pray? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa araw na ito. We thank you, Father God, for your awesome presence in this place, so Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga kapatiran na narito, o Diyos. We thank you, O Banal Lawis Spirito, for being with us, so Lord God. At nagpapasalamat ako, Panginoon, sa privilegio to share your words to these people, your people, o Lord God. At maraming maraming salamat, Panginoon, sa wisdom, o Lord God understanding, O Lord God. At dalangin ko, Panginoon, itago mo ako sa iyong likurahan, O Diyos. At ang kalwalhatian mo nga lamang, Panginoon, ang makita ng mga kapatirang kung ito hindi ang aking kahinan. Lord, Amen. ikaw lamang makapurihan, O Lord God, sa bawat salita na, na mabibigkas ng aking labi, O Diyos. Dalangin ko, po, Panginoon, ay mag, magbigay ng inspirasyon, magbigay ng buhay, magbigay, O Lord, yes, ng, Lord. ng, yes, ng Lord katugunan sa mga pangangailangan ng mga anak mong ito. I, I may never know their needs, O Lord God, but then you know them, O Lord. Ikaw lamang ang daging nakakaalam ng nilalaman ng bawat pusong narito, Diyos. At dalangin ko, Diyos, that you will feel that heart. At hindi lalabas ang mga kapatiran kong ito, Panginoon, sa pintuang iyan ng empty-handed. Bagos, Lord, dala-dala nga nawa nila, Panginoon, ang kagalakan na nagmula lamang sa iyo. Ikaw lamang makapilihan Amen. 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 Bear with me, pag pinakabahan ako. Amen. Um, <laughs> thank you, Jesus. Um, one thing I admire about life ray is yung disiplina ng mga kapatiran. Amen. Um, every time, nung bago ako, bago pala ako sa life ray, mga kapatid, <laughs> Uh, ilang months pa lang po ako dito sa Lifeway. But praise God, um, napaka-overwhelming yung pag-welcome ng bawat isa sa inyo. Amen? And ang um, isa sa pinak- I admire one thing about Lifeway, yung disiplina ng bawat isa sa atin. Naalala ko nung first time ko po dumalo ng service dito sa Lifeway, sinabihan kami agad ni Sister Joy, yung leader sa Saturday, na sabi niya, bawal ang cellphone. Amen? Amen! And everyone complied to that to that rule. And it amazed me. Dahil kalaniwan na sa mga, mga pinanggalingan kong churches, okay lang mag-cellphone. Hindi bawal ang cellphone. But come to think of it, of that discipline, di ba? Pa para kanino nga ba yung sinasabi nilang bawal ang cellphone? Para sa atin din. Amen? Amen. So that we can focus to the message of the Lord. Amen? Amen. Para walang distraction, hindi ka makakadisturbo sa iba. Hindi ka, makadib hindi ka makakadisturbo sa service. Amen? Amen? And that is a kind of discipline. Amen? Amen. And another one thing, ito lang yung, ito kanina lang umaga, yung prayer and praise na dumalo doon sa uh, prayer devotion nila kanina ng umaga. That is another kind of discipline. Biruyuhin mo yung pagkaaga-aga ninyong, ninyong pumunta dito sa church to pray and to encourage one another. Amen? Amen. That is a kind of discipline na mostly sa mga churches na napupuntahan ko, wala yun mga kapatid. Meron ba silang prayer devotion pero hindi, hindi yun steady yung time nila. Meron yung mga, mga, mga napuntahan ko na kahit ano na lang yung oras ng prayer ay nila. Amen? And I was amazed of that discipline. Kagaya din ng pagdidisiplina ng ating Panginoong Yesus, kung meron man the highest form na discipline ang kailangan natin, kailangan natin iyakapin sa ating buhay, yun 
ay ang disiplina ng ating Panginoong Jesus. So our, our text for today, our title for today, When God Disciplines. And it is found in Hebrews 12, verses 4 to 13. Hindi na natin babasa yung pagkahaba-haba. Amen? But let me give you a background ng Hebrews na ito. Dito sa Hebrews na ito, hindi natin kilala ang, ang author ng, ng The Book of Hebrews. Amen? And the recipients of this are uh, addressed to us as uh, Christ partakers. Partakers of Christ. O preten. O believers. Kagaya natin sila. Naniniwala sa Panginoon. They come to know our Lord Jesus Christ already. But then, in chapter 5, mababasa natin, the author of the book of Hebrews called them immature. Amen? Mababasa, kung babasahin natin ang buong Hebrews, mababasa natin na they are unable to receive the meat of the biblical teaching because they were on milk diet. Doon natin mababasa yung sinasabi nilang hindi sila, hindi nila kaya kumain ng karne because they are on the milk diet. Diet, baby, malang sila. May baby ba dito? Wala. Amen. Everyone should mature in the walk of the Lord. Amen? Amen. And then in chapter 10, mababasa din natin na as they go through trials of life, they waver from their faith. Take note, these people have come to know our Lord Jesus Christ. They have served the Lord for very long time already. Kung, ba, kung sa ating panahon pa ito, tayo ito. Amen. Ang tanong nga lang is, are we immature Christians? Amen. At sa, pagda, sa pagdaan ng panahon, in the wavering of their faith, they come na, na ano na sila, um, nawawalan na sila ng gana para mag-serve sa ating Panginoong Yesus. After conversion, they had endured persecution. Seen their material possessions destroyed and everything. Kung baga, nalugmok ang mga Hebrew believers na ito. However, their present conduct did not manifest the initial freshness of joy anymore. Diba? Nung bago pa lang tayo, Kristiyano, ang init-init natin sa Panginoon. Amen? Go lang na nga lang, amen lahat ang isagot mo dun sa kausap mo. <laughs> Hallelujah lahat ang isagot mo sa kausap mo. But this Hebrew believer, as days pass, they waver from their faith at nakalimutan nila ang ang gagal, ang the goodness of the Lord, ang kabutihan ng ating Panginoong Jesus. They grew, grew tired of their persecutions and fall, fall from the earth. Uh, nawala yung tiwala nila sa ating Panginoong Jesus na meron sila dati noon. Minsan, ganun din tayo, mga kapatid. Hindi porket napaka you are serving the Lord for a long time, ay dire-direction na tayo kaming gawin sa punin tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen? Darating at darating yung time that we will be tested, yes. that our faith will be tested, na tayo ay daraan sa trials of faith. Amen? Yeah, amen? Hallelujah! But when the Lord disciplines us, ano nga ba dapat ang response natin sa pagdidisiplina iyan? Dalawa lang lang yan, kapatid. Either tatakas ka o yayakapin mo. I hope and I pray and that today, this message of the Lord for us, all of us, this is a personal sermon for myself. Amen. Hallelujah! that all of us will be inspired to embrace the discipline of the Lord. Yeah. Yeah. Bago pa man tayo sumuko sa ating mga pinagdaraan at kapatid, tatandaan natin, God, discipline, and rebuke come to everyone. Amen. Yeah. Wala namang accepted sa mga trials na yan. Walang accepted sa problema kahit pasabihin mo, pinaka the best kang kristyano sa buong mundo. Pinakamalalim kang Christian na hindi ka accepted sa trials, kapatid. Yeah. Hindi ka accepted sa pagdidisiplina o pagtutungid ng ating Panginoong Yesus. Yeah. His correction is in fact a sign of His love. Dito tayo nagkakatalo minsan, di ba? Kapag dumataan tayo sa problema, nakakalimutan natin yung pagmamahal ng ating Panginoong sa Yesus sa atin. Yeah. Hallelujah. Dahil nabubulag tayo sa bigat ng ating mga pinagdalaanan. His love for His children and we are to not lose heart when we experience it. 
Kailangan natin kapatid na yakapin ang pagdidisiplina ng ating Panginoong Isa. No matter how hard it is. Kung tingin natin wala ng way out para sa para tayo ay magpatuloy sa ating Panginoong Isa. Sabi ni Lord sa akin ang huling salita. Amen. Amen. I will have the last word for you. Hallelujah. I hope and I pray sa pagtatapos ang sermon na ito. At kung anuman sa ang aspeto ka man dinidisiplina ng ating Panginoon kapatid, you will persevere in your faith. Hallelujah. Amen? Amen. Suffer the pain of discipline or suffer the pain of regret. Ito ang choices na meron tayo, mga kapatid. Pagdurusahan ang sakit ng pagtutuwid ng ating Panginoong Yesus o pagdudurusahan, pagdurusahan natin ang sakit ng pagsisisi o pangdi-inara. We have two choices, kapatid. I hope that we will continue persevering in our faith. So una, sa, meron lang ako apat na gusto i-share sa inyo kung bakit kailangan natin pagtiisan o kailangan natin, bakit natin kailangan yakapin ang pagdidisiplina o pagtutuwid ng ating Panginoong Yesus. Number one, it is not beyond this permission. In verse 4, it says, your, In your struggle against sin, you have not resisted to the point of shedding your blood. Hallelujah. Hindi pa daw tayo nakakarating doon sa puntong pag-aalay ng ating sariling dugo. Remember our Lord Jesus Christ, I can watch the passion of Christ. I cannot bear to watch it, mga kapatid. Kahit ilang beses kong iulit-ulitin, hindi ko talaga kayang tapusin. Hindi pa tayo dumarating. May tumating na ba sa pag-aalay ng ating dugo, ang ating mga trials and circumstances sa buhay? Wala pa, di ba? Hindi. Ito, encouragement ng ating Panginoong Yesus sa atin ito. Hindi pa tayo dumarating sa puntong iyan, kapatid. The passion of the Christ that I cannot bear to watch. Kung doon pala sa movie na yon, hindi ko na kayang, hindi ko na kayang tiisin. How much more kung dumaan tayo doon sa ganong sitwasyon na iyon? Amen? Pero sabi ng ating Panginoong Yesus, it is not beyond His permission. Hindi niya hahayaan kapatid na dumating ka sa puntong yan. Why? The Lord Jesus Christ had done it already. Ginawa na ng ating Panginoong Yesus ang pag-aalay ng kanyang sariling dugo para sa ating lahat. Hindi na natin kay hindi na natin kailangan dumaan doon sa same sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Amen. And that is a privilege from the Lord. Amen. Blessing us. Praise God. Tayo'y mga kapatid. Natarating tayo sa pag-aalay ng dugo. Marami na ang sumuko. Amen. But we thank the Lord for his Precious blood. Dahil tayo ay hindi na kailangan dumanas ng kanyang dinanas. Amen? God is always faithful. Amen? He will not let you be tempted beyond what you can bear. In 1 Corinthians 10.13. Hallelujah. Hindi hahayaan ng ating Panginoong Yesus na tayo mismo ang pagsasakripisyo para sa Kanya. Dahil kung yun ang sitwasyon, kapatid, our faith is useless. Amen? Kung tayo ang magsasakripisyo para sa ating Panginoong Yesus, how come that we call Him God? Amen? But because He's have sacrificed for us already, yung, yung dapat tayo ang dumanas, dumanas, Siya na ang gumawa para sa ating ikakabuti. Amen. So bago ka sumuko, kapatid, lagi mong tatandaan na hindi kahayaan ng ating Panginoong Yesus ang problema iyan kung hindi natin kaya. Amen. Amen. Lagi, lagi si Lord magiging His way for us para tayo ay makalabas sa sitwasyon na iyan. But how do you proceed your trials and circumstances. Hallelujah. Ang sabi pa niya, nothing can happen without God's permission. Yes. yes. We believe that everything we, we are going through, it is permitted by God. Amen. And God will not allow a difficulty unless He has a divine purpose. Banal na layunin. Praise the Lord. Kapatid, kung dumaranas ka sa pag 
sa pagdidisiplina o pagtutuwid ng ating Panginoong Yesus ngayon. Lagi mong tatandaan na merong banal na layunin ang ating Panginoong Yesus. Kaya ka na riyan sa sitwasyon na yan. If you keep your peace, another mark of a good Christian or yung spiritual Christian, yung sinasabi nating um, another mark of a Christianity is this one, peace. If you keep your peace, you'll pass the test. Diba? Uh, kung iisipin kasi natin kapatid kapag nandun tayo sa problema yun, eto kunang nawawala sa atin kapayawaan. We are, because we human are prone to troubled heart. Amen? Lagi, lagi tayong nag-worry sa lahat ng mga bagay. Kunti man, maliit man yan kapatid. Lagi tayong merong, te merong tendency na lagi tayong nag-worry. But it says, if you keep your peace, you'll pass the test. And God will bring you out better than you were before. Hallelujah. Amen. Remember the story of Job? Na wala sa kanya lahat, di ba? <laughs> Inunti-unting na, na, unti -unting na wala sa kanya. All his possessions, his family, his health. Amen. Buti na hindi pa tayo dumadating sa puntong niya. Praise the Lord. At nandoon na karoon din siya ng doubt sa ating Panginoong Yesus na tayo. Pero ang, ano ang ginawa ng ating Panginoong Yesus? Pinaalala niya sa kanya kung sino ang Diyos na kanyang pinagsisindihan. Amen? Hindi niya hahayaan na tayo ay dumaan sa apoy na hindi natin siya kasama. Amen? Hallelujah. Again, the question is, how do we perceive our trials and circumstances? Una sa lahat, kailangan natin maintindihan na kontrolado ni Lord lahat. Di ba, ang hilig-hilig natin magsabi na God is in control, but when the, um, trials and circumstances come, nakakalimutan mo that God is in control. Amen? Amen? Amen! Saan tayo dinidisiplina ng ating Panginoong Yesus? In our finances, di ba? Yes. Kapag nagkaroon tayo ng, ng problema sa finances, hindi naman nauna si Lord eh, saan ang pupukuhan ng pera? At ang muna kung lumalabas sa ating, sa iyong naisip natin kapag tayo ay mga isang mga OFW, bangko. <laughs> It is the bank. Amen? Nakalimutan na natin yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Nasa pagdaranas natin ang financial crisis. Hindi niya hahayaan na dumaan ka dyan, kapatid, na hindi siya magbibigay ng daan para makalabas ka rin dyan. Amen! Amen. Hindi mo pa nga, hindi mo pa nga pinag-ibray yung pangangailangan mo. Nag-isip mo na agad, uutang na lang. <laughs> diba? Ang hilig natin, ang sabi, God first. Pero pagdating ng trials, God is in control. Pagdating ng trials, wala na si God is in control. Amen. Let us always remember, He will not allow you to go through circumstances via His permission. Amen. Hallelujah. Pangalawa, kailangan natin hiyakapin ang ating Panginoong Yesus. Ay, ang, ang pagtutuwid at ang pagdidisiplina ng ating Panginoong Yesus dahil it is a proof of His affection, of His love. Amen. Verse 5 and 6, it says, And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as father, as addresses his son? It says, My son, my daughters, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when he rebu rebukes you because the Lord disciplines the one he loves. Amen. Amen. And he chastens everyone he accepts as his son. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kapag dumaraan ka pala sa, sa, sa problema, kapatid, sa kahit anong aspeto, pagdidisiplina, it is a proof of His love. Yes. Proof of His affection. Amen? Amen. Amen. Kaya huwag nating, huwag nating tatakasan, tatakasan ang problema. Bagkos harapin natin. Yes. Amen. Walang OFW na sumusuko. Amen. Amen. Lalo lang na ako kasama Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. We have seen our friends fail. 
We have seen our families fail when trials come. Bakit? Nakakalimutan nila yung pagmamahal ng ating Panginoong Yesus at pagdisiplina ng ating Panginoong Yesus ay simbolo ng kanyang tunay na pagmamahal sa ating lahat. Ang sabi niya dito, meron ako nabasa ito, but the author is unknown. Sabi niya, God's hand of discipline is a hand of love designed to make us His Son. And then remember our Lord Jesus Christ again. In His in his ministry, napakadami niyang persecutions. Amen? Even the faith fathers na lagi natin binabanggit sa ating mga devotion, ang dami-dami nilang persecutions. Yes. Remember Paul, when he died, di ba? Hinati nila sa dawa si Paul. Yun ang persecution na, na ni Apostle Paul because of, he, of sharing the gospel of Christ. But the Lord Jesus Christ tells us that when we when we go through our trials, it is a proof of His affections. So we can add this as a mahal ako ni Lord. Mahal ako ni Lord. So, yung mga may, may mga pagtutuwi at pagdisiplina ng ating Panginoong Yesus, sabihin niyo sa sarili niyo, mahal ako ni Lord. Remind yourself, mahal ako ni Lord. Amen. Amen. Kahit ano pa man yan, kapatid, mahal ka ng ating Panginoong Yesus. Dahil Amen. kung hindi niya mahal, Again, He will not sacrifice Himself for you and for me. Amen. But because of His great love. At para sa ating lahat, He, need, he needs us to be disciplined. Amen. Discipline is necessity in Christianity. Amen. Amen. So, magpapadisiplina na tayo mamaya, di ba? <laughs> Thank you, Lord. Nahmat, magpapainin tayo, ha? Yes. The discipline of the Lord is a proof of His affection for His children. In Proverbs 13.24, it says, Whoever spares the rod hates his son, but he who, who loves him is diligent to discipline him. Hallelujah. Di ba, kahit na sa mga alaga natin, kahit hindi natin sila ka ano-ano, because of our love to, towards them, dinidisiplina natin sila. Amen? Tayo nga mga magulang, kayo mga magulang, even if you are away from your children, kung pwede lang, disiplinahin natin sila. Amen? Why? Because we love them. Gusto natin silang mapabuti. Ganon din ang ating Panginoong Yesus. Kaya tayo din ay disiplina ng ating Panginoong Yesus ay para sa ating ikakabuti. Kaya huwag natin hayaan. Don't make light of His discipline. Huwag natin balewalain kapatid ang kanyang pagdidisiplina. Dahil yun ay simbolo ng kanyang pagmamahal. Amen. Sabi ni Tom Izzo, Discipline is the highest form of love. Agree? Amen. Hallelujah. Lumaki tayo sa pagdidisiplina ng ating, pangin, ng ating mga magulag. Amen? Yes. Mga bata ngayon para wala na lang. We are, uh, the, this generation that we have right now is unlike yung sa mga generasyon natin. No? Luma, lumaki tayo sa pano, lumaki tayo sa kuro, lumaki tayo sa bunganga ng ating mga magulang. But if we come to realize, mas matino tayo kaysa sa mga generasyon na yun. Amen? Mas responsible tayo kaysa sa mga generasyon na yun. And I hope na bumalik yung dating ganun, yung dating noon na pagdidisiplina. Pero ma there is a law already. Bawal, bawal mamalo. <laughs> bawal mamalo. But again, kung kayo gusto natin madisiplina ang ating mga anak, ipag-pray mo kapatid. Amen! Dahil tanging si Lord ang lang ang makakatulong sa iyo para madisiplina natin ang mga yan. Hallelujah! So, let us remind ourselves that when it comes to sa pagtutuwid, pagdidisiplina, sa ating mga trials, sa ating mga circumstances, sa ang aspeto man, kapatid, kadinidisiplina ng ating Panginoon. It is because He loves us. Amen. Hallelujah. Pakatlo. Pagilis. Pagilis na natin. Pilisan lang natin. Pangatlo, 
Kailangan natin yung copy ng pagdidisiplina, pagtutuwid ng ating Panginoong Yesus because it is a mark of His, of His validation. In verse 7 to 8, He says, Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined, disciplined by their father if you are not disciplined? And everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Not true sons and daughters at all. Masakit yun, kapatid. Nasa puling, puling parte, ang sakit nun. Amen? Tingnan nyo yung sinabi niya. Kung, kung lahat ng mga kapatiran mo ay nakikita mong dumaraan sa trials, sa pagdidisiplina ng ating Panginoon Yesus, tapos ikaw, hayahay lang ang life. Magtaka ka, kapatid. Dahil ang sabi sa kanyang salita, eh, everyone under, undergoes discipline except you, you are not legitimate. Anak ka sa labas. <laughs> ang sakit na, di ba? Hindi ka totoong anak na babae at lalaki ng ating Panginoong Yesus. Amen? Why? Ang pagdidisiplina ng ating Panginoong Yesus, sinabi natin kanina sa, kanina sa umpisa, comes to everyone. Sa kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang mga anak. So, ikaw na hayahay ang life, magtaka ka, kapatid. At kung ikaw naman ay dumadaan sa pagdidisiplina na yan, sabihin mo, thank you, Lord. Amen. Amen. Totoo ka? Amen. Thank you, Lord, for that discipline. Amen. Because it is a mark of His validation. Anak nga pala ako ni Lord. Kaya kailangan kong dumaan sa pagdidisiplina. Amen. Amen. When we come to know our Lord Jesus Christ, hindi naman niya uh, ipinangako ang magandang buhay. Well, of course, it is included in, on his, in His promises. Pero ang sabi niya sa kanyang mga salita, everyone that follows me must need to take up His own cross. Sabi niya. Amen? So huwag ka nang pagtaka. Itong nakakapagtaka sa mga Kristiyano, nagtataka pa tayo pag dumadaan tayo sa problema. Amen? Well, in fact, alam na natin yan, wala pa sa umpisa. Kung nagdi-di-di, nagdi-di-di. Nagdi-di, nagdi-FM kayo, alam niyo yan, kapatid. Amen? But, but of course, kung hindi kayo sumasali sa mga DMM, paano niyo malalaman na ang pagdidisiplina ng ating Panginoong Yesus is a mark of His validation? Ayaw mong maging anak sa labas, tama? Padisiplina ka sa Panginoon. Amen! Huwag tayo kasawa! pumunta ka ng ganitong oras, punta ka, no matter what, kahit na kaano, kaano, kapuya, nang nakaraang gabi, pumunta ka. Amen. 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 Isang klase ng pagdidisiplina ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ano ba? Saan pa tayo din disiplina ng ating Panginoon? Right now, I am in the discipline of God. I'm waiting. I'm waiting for the Lord. Saan tayo dinidisiplina ng ating pa? Maraming klase kasi dinidisiplina na tayo sa time, o, sa time na lang mga kapatid. Di ba? Masarap manood ng mga gay drama. <laughs> Aray ko, kunanan. <laughs> Ang sarap manood ng gay drama, lalo na pag walang amo. Hallelujah! <laughs> Kahit na alam kong Sunday kinabukasan, ang sarap manood ng kidrama hanggang rasto sa madaling araw. Amen. So when it comes to the discipline of time, the Sunday morning, wala na. Wala na, hindi ka na makabangon, kapatid. <laughs> Di ba napakasimple yung pagdidisiplina ng ating Panginoon, pero hindi natin magawa. Like, come on, anong ginagawa natin sa ating spiritual life? Mas marami yung yung pindot-pindot kaysa sa pagbabasa ng Bible. Amen? Mas marami yung chat-chat-chat kaysa sa pagbabasa ng Bible. Hindi ka pa nga, hindi ka pa nga nakakapag-pray sa paggising mo. Selpon. <laughs> Di ba? Discipline. Napakasimple. Pwede natin tawanan. Pero kung papakaisipin natin, Disiplina yan ng ating Panginoong Yesus hey! na napakahirap hey! na ating sundin. Amen? Disiplina pa lang yan ng oras. So next Sunday, maaga na tayo. Hallelujah! Yeah! Praise the Lord! Amen? Finances! Dinidisiplina ni 
tayo sa na ng ating Panginoong Yesus through our finances. Amen? O, oh, pagkatanggap ng sahod, padala agad. Wala na yung fights and offerings. Sinasabi lagi ng ating leader or hindi man natin sinasabi ng leader. Nababasa natin sa Bible that we need to give our tithes and offerings to the Lord. Pero mas nauuna yung gabit doon sa ano, doon sa stall na 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 daanan na. Disiplina ang kapatid. Pag wala tayo disiplina, even in our finances, tayo ang kawawa. Diba tayo yung mga OFW, meron tayo walang ipon. True? Wala tayong disiplina, even in our finances. Amen. Tayo yung nagkukuskus araw-araw, 16 hours pa nga, kapatid, kung minsan. Pero tayo ang walang ipon. Kasi nga, wala tayong disip wala na nga tayong disiplina sa paggalas. Pati yung pamilya sa Pilipinas, walang disiplina. So kung iyan, ang pagdidisiplina na pinak na na di, do, dinaraanan mo ngayon kapatid sinasabi ko sa iyo dapat magumpisa sa iyo amen hindi sa pamilya mo sa pamilya mo yan sa pamilya mo sa Pilipinas every Saturday maghihintay walang pat, walang ano yan walang lampas-lampas hihingi at hihingi yan kaya kailangan mauna sa atin muna tayo muna amen devotion ang dami natin, ang da, sa uh, ang dami namin paraan para tayo ay madisiplina. Yung devotion natin, yung devotion tayo. Amen. Yes. Praise the Lord. Kung wala ka pang devotion na yung kapatid, ito siguro yung disiplina na kailangan mo. Magbasa naman tayo. Amen. Amen. Para kung may nagtanong sa'yo, para kung may nagpunta sa'yo na problemado, yun, baka naman kati ikaw problemado pag meron dumating sa'yo na problemado din. O dalawa na kayong problemado. Amen? Napakasimple yung pagdidisiplina pero napakahirap gawin. Amen? We have to start in ourselves. Kung tingin mo dyan ka din yung disiplina ng ating Panginoong Yesus kapatid, kailangan mo umpisahan no matter what, how hard it is. Amen? Kung ayaw mong maging anak sa labas ng ating Panginoon Yesus, sabi niya sa kanyang salita, then you are not legitimate pag hindi ka dumarapan sa trial. Sino walang problema dito? Praise the Lord! At tayo lahat, Lord! Amen! Hallelujah! We are two sons and daughters of our Lord Jesus Christ. In Proverbs 29.17, it says, Discipline your children. O, mga magulang. Single pa ko. Discipline your children and they will give you peace. Amen. Yung mga anak natin sakit sa ulo. They will bring you the delights you desire. Diba? Naalala natin, lalo-lalo na yung may mga alagang nagsimula sa pagkapanganak. Kapag hindi mo yung disiplina, sakit ng ulo mo yan hanggang matapos ang kontrata mong katagin. Tama? Tama? Kapag hindi mo yan disiplina mula pagkabata, kapatid, sakit yan sa ulo hanggang matapos ang kontrata mo. The same sa ating Panginoong Yesus. Kapag hindi tayo nagpadisiplina sa ating Panginoong Yesus, sakit din tayo ng ulo ng ating Panginoong Yesus. Sakit din tayo ng ulo ng ating leader. Sakit din tayo ng ulo ng pastor. Amen. Kaya kailangan natin padisiplina. Amen. Alam niyo yung mga leaders niyo na yan. They have sacrificed. Ano? Hindi madali ang maging leader. Kasi na nga meron 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 tumabi sa akin doon sabi niya. Nagtatanong doon sa isang uh, yung mga uh, adherent, adherents daw nila. Masakit sa ulo. Ay, masakit sa ulo. Mahirap maging leader kapatid. Kaya kung hindi disiplina ka ng ng leader mo, pa disiplina ka kapatid. Bakit? Yan ang instrumento ng ating Panginoong Isus so that you will be disciplined. Amen? Kung hindi mo kayang mag-submit sa leader mo, kapatid, hindi ka lalago sa iyong, pag sa iyong paglakad sa ating Panginoong Isus. Gusto mo bang maging bonsai lang sa spiritual life? <laughs> Di ba? Yung bonsai, kahit anong dilig mo hanggang doon lang siya. Di ba? Merong hangganan yung paglago ng mga bonsai. 
Kahit anong pataba ang ilagay mo dyan sa bonsai na yan, meron hangganan hanggang doon na gusto mo ba yung gano'n? Kung ayaw mo kapatid, padisiplina ka sa leader mo. Padisiplina ka kay pastor. Amen? Alam mo kung bakit ka din disiplina naman? Hindi naman. Leaders, kayo bang nagbe-benefits? Hindi naman, di ba? Sila, ang mga members ang nagbe-benefit. Kayo, tayo mismo ang nagbe-benefit sa itong mga pag-disiplina. Amen? So kung tinatakas ang mga leaders mo during BMM, Kapatid, kailangan mong madisiplina dyan. Huwag mong takasan ang leader mo. Ang dami-dami na natin yung pinagsasabi sa leader para lang, para lang hindi tayo makadalo ng BNM. Diba? True to life? Amen! Kaya huwag natin takasan ang mga leaders mo. Kung baka hindi lang pabalikin dito ah. Huwag natin takasan ang mga leaders mo. Huwag natin takasan ang pagdidisiplina ng ating pamilya. Sa mga Kristiyano, there's only way. Meron lang isang way sa pagdidisiplina ng ating Pahinang Yesus. Yun ay ang ato. Hindi tayo yung tumatakas. Meron ba? Meron ba dapat tumatakas ang Kristiyano? Wala dapat. Kapag tutuong kang Kristiyano, kapag tutuong kang anak ng ating Panginoong Yesus, kailanman ay hindi ka tatakas sa problema. Amen. Hinaharap natin yan. Why? Because we know that the Lord goes before us. Kayo walang masun, kapatid. Anak ka sa ating Panginoon. Kayo walang masun, kapatid, na tumamas ka sa problema niyan. Amen. Huwag tayo matakas. Amen. Harapin natin. Iluhod natin sa ating Panginoon. Kung tingin mo, wala nang wala nang way out sa crisis na meron ka sa buhay mo. Meron, kapatid. Ito nga. Sabi ng ating pastor, sa tuhod, kapatid, ipag-pray natin dahil siya lang ang makakatulong sa atin. Amen. Number four, the last but not the least, when the Lord disciplines us, it is a means to maturation. Hallelujah. In verse 9 and to 11, it says, Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of His spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our own good in order that we may share in His holiness. Amen. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Sabi niya sa huling bahagi, later on, however, it produces harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen. This is the ultimate goal of the discipline. Para tayo ay magmatyo. Para tayo ay makapaglagad ng matuwid na kasama ang ating Panginoon Jesus. Unlike the Hebrew believers na tinawag ng writer, They are immature. Hindi na sila lumago. Sometimes, somehow, meron din tayong immaturity. Amen. Kaya sabi ng Haro Maninong Yesus, kailangan natin mag-mature sa ating paglakad sa Kanya. Kahit pa pinakamalalim ka na pinakamalalim sa pagiging Kristiyano, kapatid, somewhere, somehow, meron tayong immaturity. Amen. Well, immaturity, kapag alam natin na immature tayo, kailangan, dahil, kailangan din natin malaman na kailangan natin ang ating Panginoon Yesus para tayo ay mag-mature. Nasabi niya, the purpose, the purpose of God's discipline is not to punish us, but to transform us. Diba? Kapag, kasi kapag ginugang mo yung chastisement, chastisement na yan, ang unang lalabas dyan, uh, punish. Pero sa ating Panginoong Jesus, ang pagdidisiplina kapag if it is submi uh, received submissive, submissively is wholesome and beneficial. Ano ang benefits kapag tayo ay nagmamature sa ating Panginoong Jesus? Masabi niya, righteousness and peace para sa ating lahat. Amen. I remember nung bago ako pumunta dito, uh, I have, uh, hindi ko alam ang gagawin ko. 
yung bago ako kung nandito dito. Ay, hindi ko pa kasi nasabi kahit kanino. But kung kilala niyo si Sister Jenny V, galing siya dito, Sunday group din siya. Pero pastor na siya sa Pilipinas. Um, ang sabi ko sa kanya, hindi ko alam ang gagawin ko. But then, that time, I was praying to the Lord. Because I was in the process of discipline. Nandun ako sa panahon na kailangan kong madisiplina sa aking sarili. And, and it is hard. Mahirap pag dumadang tayo sa pagdidisiplina ng ating Panginoon Yesus. But then, we, have, we need to come to realize na para sa ating ikakabuti. And during that time, sabi ko kay Ate Jenny, hindi ko alam ang gagawin ko ate. But then, this week habang nagpipray ako kung because that time God is so silent in my life. Hindi ko siya naririnig. And I, I told Ate Jenny, hindi ko alam ang gagawin ko ate. Pero sabi ko, um, dalawang beses ko nang nagpipray ka ako. Sorry. Kung ano ba ang dapat mong gawin next sa buhay ko. Bago ako pumunta dito sa buhay ko. And during meron dalawang beses that week na sabi ko um, na naginip ako na si pastor lang ang nagigita ko. Na, yung lamesang yun, nakaupo lang siya pero nakatingin sa akin. Wala na hindi. Hindi naman siya nagsalita. And I've never told anyone this about, except Ate Genevieve, of course. Sabi ko kay Ate Genevieve, kung pupunta ako na Sabi ko, kilala ko si Pastor. When it comes to biblical teaching, sabi ko, sasabihin niya yung katotoman ng kailangan ng mabibig. Sabi ko. At nakatakot ako. Sabi ko. But then sabi niya ate Jenny, kung hindi ka pupunta, sabi niya, pagsisisihan mo nang yan, sabi niya. Kasi, hindi ko na rin naman alam ang gagawin ko na time. So, sabi ko, okay, sabi ko, pag-pray ko muna. Pero takot talaga kung pupunta ng Jesus. Kasi, nung parang si interview ni Pastor, nanginig na ako. <laughs> Nilalamig yung kamay ko. Kasi kilala ko si Pastor when it comes to biblical teaching. He will tell you what you need to hear. But the good thing is, ramdam mo yung, yung pagmamahal. Amen? At, and, and I come to realize na para sa aking ikakamatsyon yung pagpunta ko dito. Amen? Dahil kung hindi nga naman ako nagpunta dito, I may not know where I am right now. I may not be here na nagtetestify ng kabutihan ng ating Panginoong Yesus. Sumasagot si Lord sa ating mga pagsubok. Sumasagot si Lord sa ating mga pagkaraan. Amen? Minsan, bulag tayo, bingi tayo doon sa uh, way out ng ating Panginoong Yesus dahil ayaw natin yung pagbidisiplina niya. But when we come to realize, it is for our own good. Para sa ating ikakamatyo. Kaya kung natatakot ka po kapatid na magpatuloy dahil sa pinagdaralan ng buong, sinasabi ko na sa iyo, para sa iyong ikakabuti din. Amen? Kaya na sinabi ko kung hindi ako natun, I may never know where I am right now. But praise the Lord for that answer. Diba? Tapat ang ating Panginoong Yesus. Kung binigay na yung pag subok na iyan sa iyo. Ibibigay din niya ang solusyon for you to get out of that situation as well. Amen? Minsan, hindi natin nare-realize yung mga sources ng ating Panginoong Yesus para lang tulungan ka. Kasi nga, bingi tayo minsan. Ayaw natin yung way niya. Gusto natin yung way way natin minsan. Diba? Dahil tingin natin, um, hindi, ka, hindi natin ikakabuti yung kanyang pagdidisiplina. But then, Kung tayo ay tunay na anak ng ating Panginoon Jesus, we will come to realize na siya lang ang taming makakatulong sa iyo. In whatever aspect you are, uh, you are being disciplined today. Si Lord lang ang makakatulong sa iyo kapatid. And I remember this story because of that, because of that experience. Nasabi niya ng ating Panginoon Jesus, remember, this is a very familiar story in the Bible. Ano pangalan niya? Jonah. Jonah. I was like Jonah. Nasabi niya pumunta ka kay Pastor. Pero itong, itong 
Ya pas ko sabi niya, oh, kang pumunta kasi uh, maan yun sa disiplina. But then, <laughs> just like Jonah, di ba? When God says go to Nineveh, you go to Nineveh. Yes. Hindi ka pwede pumunta sa Tashis. Amen? Kasi nga sabi ng ating Panginoon, says, you go to Nineveh, you go to Nineveh, you go to your DMM, you go to your DMM, Amen. go to your devotion time, go to your devotion time. Amen? Amen. Wala tayong way out. Dahil kagaya ng istorya ni Jonah, ay huwag na natin hintayin na lamunin pa tayo ng malaking isda. Amen? Bago tayo sumunod sa ating Panginoon Yesus. It is amazing how far God will go to teach us a lesson. Amen? Dahil kung tatakasan mo yung pinagdaraanan mo, kapatid, God will pursue you no matter what. And the worst thing is, habang pinupursue tayo ng ating Panginoon, tayo lang ang nahihirapan. Amen? Yes. Kaya kailangan natin sumunod sa ating Panginoon Jesus. When God says, go to Nineveh, we go to Nineveh. Kapag sinabi ng, ng ating Panginoon Jesus, you go to the church, you go to the church. Amen. Hindi ka pumunta ng beach, kapatid. Amen. Napakasimple lang na pagdidisiplina pero napakahilap. Maraming temptation sa labas, even sa ating mga OFW, di ba? Marami tayong friends outside. Na minsan, itong mga friends ang ginagamit ng kaaway to tempt us. Hallelujah. Na instead na dumiretso tayo sa pagdidisiplina ng ating Panginoong Yesus, kagaya din tayo ni Jonathan, kakaliwa tayo sa Tarshish. Kailangan natin pumunta ng Nineveh. Sabi ng ating Panginoong Yesus, pupunta tayo ng Nineveh. Walang iba. Amen? So kung kailangan mong dumaan sa pagdidisiplina niyan so that you will get mature in your walk with the Lord Jesus Christ, embrace it. Embrace it. Dahil laging merong divine purpose ang ating Panginoong Yesus para sa ating ikakabuti. Amen. Sabi niya, in Revelation 3.19, I correct and discipline everyone I love. Yes. Sabi ng ating Panginoon Yesus, so be diligent and turn from your indifference. Kailangan natin talikuran ang lahat ng dapat natin talikuran para makasulod tayo sa pagdidisiplina ng ating Panginoon Yesus. Amen. Amen. Napakasarap maging kristyano. Amen. Amen. That even in trials, alam natin kung kilala mo ang ating Panginoong Yesus, kilala mo ang kanyang kapangyarihan, kahit dumaan ka sa apoy, kapatid, you will come out better yeah. in for His service. Amen. Amen. Kaya kailangan natin padisiplina sa ating Panginoong Yesus. Amen. Lord's discipline should be seen as corrective and instructive training for our spiritual development as God's children. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Thank you, Jesus. Let's sing a song with all I have.